so welcome to access cat so so nam sri rajarajan college of engineering and technology karikudi so zoom meeting online classes unda conduct panikittirukku siemens nx training the basic fundamentals computer design this is a plm software nam innikku pathinga appadina or tyler mat program mari already nam basic sketch paathom then vandu extrude abdingra or tool pathi paathom adha use panni eppadi vandu or or modeling vandu pandrathu abdingra pathi nama paaka porom so step by step ah paakalam or tyler mat program mari ipo neenga vandu paathirukku inga inda drawings vandu or plumber block so adoda base எப்படி வந்து ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோஸ் மூலியமாக நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே ட்ராயிங் நல்லா பார்த்துக்குங்க சரியா இதை வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேயும் வந்து இந்த இதில் கேடுக்கு வந்து இந்த ட்ராயிங்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த ஹார்ட் காப்பியை யூஸ் பண்ணி மாடலிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ எப்படி இதை டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் யூஜி என்எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து இந்த ரோல்ஸ் அட்வான்ஸ் வித் ஃபுல் மீனு அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நியூ ஃபைல்ஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மாடல் மாடல் வந்து இதில் வந்து பேஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் எங்கே ஃபைலில் வந்து லொக்கேஷன் எங்கே சேவ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி யூனிட்ஸ் வந்து மில்லிமீட்டரில் இருக்கா இன்ஜிஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் மில்லிமீட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் ஃபைலில் வந்து நான் அப்போ வந்து ஸ்ரீ ராஜராஜன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபோல்ட்ரு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நான் பார்த்து பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ ஃபைல் வந்து நமக்கு செக்யூர்டாக வந்து ஒரு டீ கோலனில் இருக்குது சீலை வந்து சேவ் பண்ணால் வந்து ஃபைல் வந்து கரெக்டாக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து ஃபோல்ட்ரு லொக்கேஷன் டேரக்டரியை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த யூஜி ஃபைல் வந்து டாட் பிஆர்டி ஃபைல் அப்படிங்கிற சேவ் ஆகுது அந்த நிறைய ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஐஜிஎஸ் ஸ்டெப் ஃபைல் டார்ட் பிஆர்டி இன்வென்டர் ஃபைல் இது மாதிரி டிடபிள்யூஜி ஃபைல் இது மாதிரி நிறையா வந்து உங்களுக்கு மாடலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்குது யூஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டார்ட் பிஆர்டி ஃபைலாக சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மாடலிங் பார்க்குறோம் தென் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்எக்ஸ் கேட்வேக்குள்ளே வந்தாச்சு நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இது வந்து டபிள்யூஜிஎஸ் ஒர்க் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஒரு ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் வந்து மினிமம் அது ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கட்டும் தேர்ட் ரேங்கிலாக இருக்கட்டும் மினிமம் வந்து த்ரீ வியூஸ் வந்து இருந்தால் தான் ஒரு காமெண்ட்டை வந்து நம்மளால் அசீம் பண்ண முடியும் அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூ அதுதான் இங்கே பிளைனாக கொடுத்துருக்காங்க டாப் பிளைன் ஃப்ரண்ட் பிளைன் அண்ட் ரைட் சைட் பிளைன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்ட் நேவிகேட்டர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அசம்பிளி நேவிகேட்டர் பார்ட் நேவிகேட்டர் இந்த பார்ட் நேவிகேட்டரில் தான் மாடலை வந்து ரீ ஆல்டர் அல்லது ரீ எடிட்டு சரிங்களா பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பார்ட் நேவிகேட்டரில் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ யூஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த பேலட்டே நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிகிராஃபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைங்கிற மாதிரி இதை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு தேவையான ஒரு டூல் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூல் பார் ஆப்ஷனில் ஆட் ஆர் ரிமூவ் பட்டன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரில் இந்த டிக்கில் இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாமே வெளியில் இருக்குது டிக்கை எடுத்து விட்டீங்கன்னா போயிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் டிக்கை எடுத்து விட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் இங்கே இருந்தது ரிமூவ் ஆகிடும் எகைன் வேணும் அப்படின்னா மறுபடிக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் ஆர் ரிமூவில் ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஸ்கெச் இன் டாஸ்க் என்வர்மெண்ட்டு இப்போ எனக்கு டூ டி வரையிறதுனால டூ டி வரைஞ்சால் தான் நம்ம த்ரீ டி போட முடியுங்கனால ஃபஸ்ட்டு டூ டி ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஸ்கெச் டாஸ்க் என்வாயர்மெண்ட்டு இதான் கோ டு த டூ டி ஸோ ஸ்கெச் அண்ட் டாஸ்க் என்வாயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படி இல்லை மெனுவில் இருந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஸ்கெச் இன் டாஸ்க் என்வாயர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஐக்கானை வேணும்னா இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ செலக்ட் த ப்ரிண்ட் பிளைன் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரிண்ட் பிளான் யூஸ் பண்ணி முதல்ல வந்து கீழே வந்து இந்த ஃபோர்டீன் எம்எம் திக்னஸ்க்கு முதல்ல வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் சரிங்களா பதினாலு எம்எம்க்கு நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக வந்து இரநூத்தி எட்டு எம்எம் நீளம் இருக்குது சரிங்களா ஓகே ஸோ
ஸ்கெட்ச் வந்து நீங்கள் வரையும் போதே மேக்ஸிமம் ஃபுல்லி டிஃபைன் அதாவது இது மாதிரி க்ரீன் கலரில் கொண்டு வந்துடணும் ஸ்கெட்ச் ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிற மாதிரியே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு இதை ஃபுல்லி டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதிலிருந்து இது வந்து பதினாலு எம்எம் ஸோ அடுத்தது இது வந்து டேப்பராக இருக்கிறதுனால இதுக்கு டைமென்ஷன் வந்து ஃபோர் எம்எம் இன்ஃபர் டைமென்ஷனை யூஸ் பண்ணி டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் எம் ஃபுல்லாக டிஃபைனாக மாறிடுச்சு ஸோ இதை ஒரு த்ரீடி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கெட்ச்சு வந்து ஓவர் லேப்பிங் லைன் மேலே லைன் வரையக்கூடாது ஸ்கெட்ச்சு ஓப்பனில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃபோர் எம்எம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதோடைய எக்ஸ்ட்ரூடு திக்னஸ் வந்து நாற்பத்தி ஆறு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷனில் போகிறீங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூடில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் செக்ஷன் நீங்கள் வரைஞ்சது தான் செக்ஷன் செலக்ட் த செக்ஷன் அண்ட் டேரக்ஷன் ரிவர்ஸ் அண்ட் ஃபார்வேர்டு இல்லை டேரக்ஷனை மாற்றிக்கிறோம் அடுத்த லிமிட்ஸ் எவ்வளோ டெப்த் வேல்யூங்கிறது கொடுக்குறோம் அடுத்த பொலியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் டிராஃப்ட்டு தேவையான ஆங்கிள் தேவையான டிராஃப்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்செட் இதுக்கு ஒரு ஆஃப்செட் இப்போ திக்னஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் வால் திக்னஸ் அப்படின்னா ஆஃப்செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸில் வந்து நம்ம சாலிட் மாடலிங் படிக்கிறோம் இதே சீட்னு கொடுத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இது ப்ரிவியூ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங்கில் வந்து நாற்பத்தி ஆறு எம்எம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நாற்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து டோட்டலாக வந்து நைன்ட்டி எம்எம் பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நாற்பத்தி ஆறு டிவைடட் டூ பாதி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் சிமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கறதுனால ஓகே ரைட் இப்போ வந்து பேஸ் வந்து நம்ம ஒரு கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்ததாக வந்து ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோடைய டாப் பாடி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம இதை ட்ரா பண்ணணும் இதோடய ஹைட் வந்து இந்த பேஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே ஃபிஃப்டி ஐம்பது எம்எம் ஸ்கெச் செலக்ட் த டாப் ஃபேஸ் ஓகே சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஆட்டோ டைமென்ஷன் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயா ரேடியஸ் ஃபிஃப்டினா ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாமீட்டர் இந்த ப்ரொஜெக்ட் கருவு யூஸ் பண்ணி இந்த கருவு வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க தேவையில்லாத கருவை வந்து ட்ரிம் டூல் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மெசேஜ் கேட்கும் ஓகே பண்ணிடுங்க ரைட் ஃபினி ஸ்கெட்ச் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் செலக்ட் ஸ்கெட்ச் டோட்டல் ஹைட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு இந்த ஃபேஸில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி நாலு எம்எம் நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஸோ இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூனிட் தெரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கு பொலியனில் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ரெண்டு சாலிட் ஃபீச்சரையும் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூனிட் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி யூனிட் ஆகிடுது ஸ்கெட்சை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ ஜூம் அண்ட் ஜூம் மிடில் மோஸ்ட் பட்டன் ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த இன்னரில் இருக்கிற இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ட்ரா பண்ணும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பேக்கெட்டோடைய அகலம் அதே மாதிரி இதோடய டெப்த்து வந்து ஒரு பதினாறு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து ஒரு ஃபோர் எம்எம் ஆஃப்செட் ஆகி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலில் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து காமனண்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கரெக்டாக அப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஃபேஸை பிடிச்சி நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் ரைட் ஓகே ஸ்கெட்ச் ஃப்ரண்ட்டு ஃபேஸ் ஓகே நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் எடுத்து ஜஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் அகலம் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வெக்டருக்காக சிக்ஸ் இந்த எட்ஜில் இருந்து இந்த ஹைட் வந்து நமக்கு பதினோரு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்து வந்து ஒரு ஃபோர் எம்எம் ஆப்செட் ஆகிருக்கு ஃபோர் எம்எம் ஆப்செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இதோடைய ரேடியஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டயாமீட்டர் ஓகே இப்போ இது வந்து ரேடியலாக இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு லைனை வந்து டேஞ்சன் பண்ணிக்கணும் முதல்ல கன்ஸ்ட்ரைன் லைன் அண்ட் சர்க்கிள் டேஞ்சன் லைன் அண்ட் சர்க்கிள் டேஞ்சன் கன்ஸ்ட்ரைன் யூஸ் பண்ணி டேஞ்சன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையில்லாத கருவை வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ரைட் ஸோ ஃபினிஷ் இப்போ வெளியில் இந்த மாதிரி ஸ்கெச் இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் இதை ரீஎடிட் பண்ணுறதுக்கு எடிட் வித் ரோல் பேக் கொடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்குது ஸ்கெட்சு ஸோ வெர்டிகலே கொடுத்துடலாம் ஃபினிஷ் ஸ்கெச் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் செலக்ட் த ஸ்கெச் டைரக்ஷனை மாற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இது அப் டு சர்ஃபேஸ் இதில் வந்து நீங்கள் த்ரூ த்ரூ ஆல் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் த்ரூ ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் லென்த்து வரைக்கும் போயிடும் சப்ட்ராக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த இடத்த மட்டும் மெட்டீரியலை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துடும் கட் பண்ணி எடுத்துடும் ஸோ இதை வந்து டீஃபர் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்கெட்சில் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இந்த ஸ்கெட்சை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக்கெட்டிங் இருக்குது அந்த பாக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து நாற்பத்தி ஆறு ஸோ இந்த லென்த்து வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு பாக்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ டைரக்ஷன் காம்பனண்ட் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணுன்னா மிடில் மவுஸ் பட்டனை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு மவுஸை வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆகும் இப்போ ஸ்கெட்சில் போய் பர்டிகுலர் பேக் சைட் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ அதில் வந்து ரெக்டாங்குலரில் வந்து சென்டர் அப்படிங்கிற இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆட்டோ டைமென்ஷன் ஆள் இருந்ததுனால டிஃபால்ட்டாக வந்துருச்சு முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் மகளும் ஸோ இதோடைய மொத்த நீளம் வந்து ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் என்னது சென்ட்ராக இல்லை ஓகேயா ஸோ ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் டூ அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவில் பாதி ரைட் ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் ஸோ இதோடைய டெப்த்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெப்த்து வந்து டூ எம்எம் இங்கே கொடுத்துருக்கா டூ எம்எம் ஸோ அப்போ டூ எம்எம்க்கு இதை நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஸோ டூ எம்எம் ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரூட மட்டும் வச்சு நம்ம ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்தராக ஹோல் இது மாதிரி நம்ம படிக்கும்போது ஹோல் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபியூச்சரில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹோலுடைய சென்டர் ரெண்டுக்கு பிச்சு செவன்ட்டி எயிட்டு அதாவது இதில் ஒரு பேக் சைடு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் போல்டு போடுறாங்க அதில் வந்து ஹோல் வந்து டுவெல் எம்எம்க்கு இருக்குது அதோடைய பிச்சு வந்து செவன்ட்டி எயிட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கெட்ச் இந்த ஃபேஸ் பிடிச்சிக்கோங்க சர்க்கிள் எடுங்க இந்த சர்க்கிள் வந்து சென்ட்ராக வரணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆன் கரு கொடுத்துக்கலாம் வெக்டாரும் இதையும் செலக்ட் பண்ணி கன்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணி டோட்டலில் வந்து பிச்சு வந்து செவன்ட்டி எயிட் இல்லையா அதில் மிடில் வேல்யூ செவன்ட்டி எயிட் பாதி செவன்ட்டி எயிட் டிவைடட் டூ ஓகே டயா வந்து நமக்கு டுவெல் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பட் டுவெல் ஸ்கெட்சு ஃபுல்லி டிஃபைன் ஆகிடுச்சு இதிலே வந்து அந்த ஸ்கொயரும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை ஈக்குவல் பண்ணிடலாம் 
கன்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவல் கொடுத்துடலாம் இப்போ இதோடைய ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஸ்கொயரு ஓகே ஃபைன் ஃபினிஷ் இப்போ நான் வந்து முதல்ல வந்து சிங்கிள் கருவிங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன சர்க்கிள் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான டெப்த்துக்கு வச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் கருவில் இருக்குது கனெக்டட் கருவில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதோடய டேரக்ஷன் வந்து டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதோடைய டெப்த் வந்து நமக்கு ட்ராயிங்கில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இதோடைய டெப்த் வந்து நமக்கு ட்ராயிங்கில் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஏன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பரி கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டிகிரி ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மிடிலுக்கு ஒரு டென் எம்எம்க்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் டென் எம்எம் சப்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபீச்சரை வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் மிரரிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் த டூ ஃபீச்சர் இங்கே நேவி கட்டரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு இன்சர்ட்டில் போயிட்டு அசோசியேட் காப்பி மிரர் ஃபீச்சர் மிரர் பாடிங்கிறது வேறு மிரர் ஃபீச்சர் ஸோ ஃபீச்சர் இங்கே டிக் ஆகிடுச்சு பிளைன் இப்போ மிடிலில் இருக்கிற இந்த பிளைனை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை வச்சு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் மிரரிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு எலாங்கேட்டட் ஹோல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு எலாங்கேட்டட் ஹோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து டூ ஹோல் வந்து ஒன்று இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சாம்பரு ரேடியஸ் டூ இன்ட்டு ஆறு ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவல் ரேடியஸ் ஸோ டென் எம்எம் பிச்சு இதை கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து இருபத்தி மூணு எம்எம் மினஸ் ஸோ இப்போ இதை எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்கெச் செலக்ட் த ஃபேஸ் டாப் ஃபேஸ் ஓகே ஸோ டென் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த எட்ஜில் இருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எம்எம் ஸோ இதையும் நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே டுவெல் பவுதி சிக்ஸ் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்து இதோடைய மிடில் பாயிண்ட்டை கேட்ச் பண்ணிக்கங்க இதோடைய மிடில் பாயிண்ட் ட்ரிம் டூல் யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத இந்த லைனை வந்து ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபினிஷ் எக்ஸ் கொடுப்போங்க செலக்ட் த ஸ்கெச் சப்ட்ராக்ட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக சொன்னது மாதிரியே இதுக்கு இதை அப்படியே நீங்கள் மிரர் பண்ணிக்கலாம் இன்செட் அசோசியேட் காப்பி மிரர் ஃபீச்சர் செலக்ட் த பிளைன் ரைட் இப்போ வந்து சாம்பர் மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் சாம்பர் வந்து த்ரீ டியில் இருக்குது ஆஃப்சோட் ஆங்கிள் ஒன் எம்எம் சாம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செலக்ட் த டூ எட்ஜஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து நமக்கு எவ்வளோ சாம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சாம்பர் அப்போ சாம்பரில் போகிறீங்க இதில் உள்ள ஆப்ஷனில் ஆப்சட் ஆங்கிள் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செக் பண்ணுங்க ரெண்டு எட்ஜையும் பிடிக்கிறீங்க ஓகே அடுத்து இந்த பாட்டத்துலேருந்து ரேடியஸ் எயிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜு ப்ளண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க த்ரெடியில் ரேடியஸ் எயிட்டு கொடுக்குறீங்க இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ மாடல் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைலில் இப்போ இதோடைய 
மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் எப்படி மாஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பண்ணுற சாலிட் மாடலிங் எப்படி மை மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அனாலிசிஸில் போயிட்டு மெஷர் பாடி இந்த மெஷர் பாடி எடுத்துகிட்டு செலக்ட் த பாடி அண்ட் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ டோட்டல் வெயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி ஒரு கிலோ எண்ணூறு எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிராம்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இந்த வெயிட்டு கால்குலேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஸ்டீல் வந்து டீஃபால்ட்டாக ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கு நம்ம லாஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரியே ப்ரிப்பன்ஸில் போய்ட்டு மாடலிங்கில் உள்ள மெட்டீரியலோடைய டென்சிட்டியில் ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ இதே வந்து நீங்கள் காப்பர் நான் ப்ராஸ் மெட்டீரியல் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா அதை மெட்டீரியலோடைய டென்சிட்டியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக உங்கள் வெயிட்டு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு சால்ட் மாடலிங் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியுது ஸோ இதுக்கு ஏதாவது கலர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த டூ பேலட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிவிட்டு கலர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ இந்த மாதிரி கலர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமைஸ் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சு மாடலை வந்து நல்லா வீட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி டிராஃப்டிங் பண்ணுறது அடுத்து வந்து எனக்கு இதே மாதிரி டூ டி டயக்ராமாக வேணும் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ஆட்டோகேடுங்கிற சாஃப்ட்வேருக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை இங்கேயே டிராஃப்டிங் பண்ணிக்கலாம் என்எக்ஸ் பவர் டிராஃப்டிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே இருக்குது இப்போ இது மாதிரி எனக்கு டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ வேணும் இது மாதிரி ஹிடன் லைன்ஸ்லாம் எனக்கு காட்டணும் டைமென்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா டிராஃப்டிங்னு ஒரு கிளாஸஸ் வந்து தனியாக எடுப்போம் பர்டிகுலர் இப்போ இந்த காமனில் வந்து எப்படி டிராஃப்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்ப்போம் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டார்ட் மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிராஃப்டிங் இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி ஷார்ட் கட்டு எடுத்துனீங்கன்னா டிராஃப்டிங் வரும் என்ன பேப்பரில் நீங்கள் ப்ரிண்ட்டு டிராஃப்டிங் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நான் ஏ த்ரீ பேப்பரில் டிராஃப்டிங் எடுக்க போகிறேன் பேப்பரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அடுத்து அந்த சீட்டுக்கு நேம் கொடுக்குற இருந்தால் நேம் கொடுத்துக்கலாம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூஷுவலாகவே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் மொத்தம் ப்ரொஜெக்ஷன் நாலு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் அப்படின்னு இருக்குது இதில் யூஸ்வலாக வந்து தேர்டும் அண்டு ஃபஸ்ட்டும் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நான் வந்து இந்த டிராயிங் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் வந்து வியூஸ் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தேர்ட் ஆங்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக டீஃபால்ட்டாக இங்கே டாப்பு ஃப்ரண்ட்டு அப்படிங்கிற நீங்கள் வியூவை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு டாப் வியூ தான் வேணும் அதே மாதிரி ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஸ்கேல் ரெடியூஸ் ஸ்கேல் அண்ட் என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் இப்போ நான் ஃபுல் ஸ்கேலே வச்சுக்கிறேன் டாப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் மவுஸை வந்து கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு வந்து நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த கடு ப்ரொஜெக்ஷனுங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மறுபடிக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு கட் செக்ஷன் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃபுல் செக்ஷன் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதிலே வந்து நிறைய செக்ஷன் இருக்குது ஃபுல் செக்ஷன் ஆஃப்செட் செக்ஷன் அண்ட் ரிவால்டு செக்ஷன் ஸோ ஃபுல் செக்ஷன் வேணும்னா இந்த ஃபுல் செக்ஷனில் வந்து சென்ட்ரு கட்டிங் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணி அதுவாக டீஃபால்ட்டாக ஹேட்ச் பண்ணி காமிச்சிடும் சரி ரைட் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி பார்க்கல டாட்டர் லைனில் காட்ட விரும்புகிறேன் மாடலை ஸோ அப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ மறைந்துள்ள பாவங்களில் வந்து ஹிடன் லைனில் நம்ம காட்டணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேமை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹிடன் லைனில் போய்ட்டு டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறைந்துள்ள பாவங்கள்லாம் ஹிடனில் உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ அடுத்து எனக்கு டைமென்ஷனிங் வேணும் அப்படின்னா நார்மலாக யூஸ்வலாக அனோட்டேஷனில் போய்ட்டு டைமென்ஷன் தேவைங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் நீங்கள் ஆட்டோ காம்பினன்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மற்ற சாஃப்ட்வேரோட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஜி வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக தெரிகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது மாதிரி சால்டோக்ஸ் கேட்டயா இன்வென்டர் சாலிட் எட்ஜ் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட் க்ரியோ இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பெட்டராக தான் இருக்கும் சாலிடு மாடலிங்க்கு ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் டைமென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டிராஃப்டிங்லேருந்து த்ரீ டி மாடலுக்கு வரணும் அப்படின்னா த்ரீ டி மாடலுக்கு வந்துக்கலாம் இதை அப்படியே நான் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னாலும் மறுபடிக்கும்